நினைச்சீங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் நாம் வந்து ஒரு புது ப்ரோக்ராமாக டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கான்செப்டில் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஐடியாவில் கொண்டு வந்திருக்கோம் என்னென்னா இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு தசை நடந்துட்டுருக்கு இப்போ ஒரு சிலருக்கு சனி தசை நடக்கும் ராகு நடக்கும் சூரியன் சுக்ரன் சந்திரன் தசை நடக்குது பட் உங்கள் லக்னங்கள் வேறு வேறையாக இருக்கும் ராசிகள் வேறு வேறையாக இருக்கும் இப்போ ராசி பலனாக மாதானா கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க இப்போ ஒரு தசை நடக்குது அதுக்கு என்ன பலன் இருக்கும் பர்டிகுலராக அந்த தசைக்கு என்ன பலன் இருக்கும் ராசிக்கு என்ன எல்லா கோல்களும் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணாலும் அந்த தசைக்கு மட்டும் ஒரு பவர் அதிகம் ஏன்னா அதுதான் உங்களை ரூல் பண்ணுற ஒரு அமைப்பு இதுக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா முதல்ல உங்கள் லக்னம் என்ன பர்த் சார்ட்டில் அந்த தசை நடத்த கோல் எங்கே இருக்குது எத்தனாவது வீட்டில் இருக்குது ஆறில் இருக்கா எட்டில் இருக்கா இல்லை ஓ ஃபஸ்ட் ஹவுஸ்லேயே இருக்கா இல்லை அஞ்சில் இருக்கா பத்தில் இருக்கா அப்படின்றத முதல்ல பார்த்துட்டு அந்த கிரகம் யோகமாக பாதகமான்றதையும் பார்த்துட்டு இப்போ கோச்சாரத்தை அந்த கிரகம் எப்படி நகருது அதோடைய பலனுங்கள் எப்படி கொடுக்கும் இதை தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இதை நீங்கள் ஒரு தொடர்ந்து பார்க்க பார்க்க அது புரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதை பற்றின அதாவது இப்போ ஒன்பது கோள்களுடைய தசையை பற்றியும் யாருக்கெல்லாம் சூரியன் நடக்குதோ சந்திரன் நடக்குதோ சனியோ குருவோ ஒன்பது கோள்களை பற்றின டீட்டெயிலான தசா ப்ரிடிக்ஷன்ஸை நான் ஒன்பை ஒன்றா தனித்தனியாக கொடுக்குறேன் எப்படி கொடுக்க போகிறோன்னா சனி தசை உங்கள் ராசிக்கு அக்டோபர் மாதம் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக கொடுக்குறேன் பாருங்கள் குரு தசை அக்டோபர் மாதத்தில் இப்போ ஒருத்தர் குரு தசை நடந்துட்டுருக்கு அக்டோபர் மாதம் எப்படி இருக்கும் குரு முதல்ல பேசிக்காக நல்ல இடத்துல இருக்காரான்னு பாருங்கள் குரு விருச்சிகம்ல இருக்கார் காலப்புருஷருக்கு எட்டாவது ராசியில் குரு ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் இப்போ பொருளாதாரத்தில் ஒரு ஆர்வம் அதிகரிக்கும் எப்படியாவது சம்பாதிக்கணும் எப்படியாவது முன்னேறணும் இப்போ எல்லாருக்கும் குரு தசை நடக்குமான நிச்சயமாக குரு பலன் வேறு குரு தசை வேறு நல்லா புரிஞ்சுங்க சில பேர் எனக்கு குரு பலன் வந்துடுச்சான்னு கேட்பாங்க ஆனால் குரு தசைன்றது வேறு பலன்றது வேறு அதாவது குரு வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி நகர்ந்துகிட்டே இருப்பார் அதுக்கு பேர் தான் குரு பலன் இப்போ வேலை கிடைக்கிறது குரு பலன் வந்துருக்கணும் கல்யாணத்துக்கு குரு பலன் வரணும் குரு பார்வை தான் வீடு கட்டுவாங்க அது குரு பலன் குரு தசைங்கிறது யாரெல்லாம் வந்து புனர்பூச நட்சத்திரம் விசாக நட்சத்திரம் பூரட்டாதி நட்சத்திரம் பிறக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு பிறக்கும் போதே குரு தசை ஒருவேளை அடுத்த நட்சத்திரமான சனியுடைய நட்சத்திரங்களில் பிறந்துட்டிங்கன்னா குரு தசையை நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது புதன் தசையில் பிறந்தாலும் கூட குரு தசை ரொம்ப வயசான பிறகு தான் வரும் ஸோ குரு தசை யாருக்கு ரொம்ப யங் ஏஜில் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தா அந்த குரு நட்சத்திரத்துக்கு முன் நட்சத்திரத்தில் போனோம் உதாரணத்துக்கு இந்த குருவோடைய நட்சத்திரங்கள் நான் மூணு சொன்னேன் அதுக்கு முன்ன உள்ள நட்சத்திரங்கள் ராகுடைய நட்சத்திரங்கள் இப்போ சதயம் சுவாதி திருவாதிரை இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறக்கிறவங்களுக்கு யங் ஏஜில் குரு தசை வந்துடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பத்துலேருந்து தோராயமாக சொல்கிறேன் பத்துலேருந்து முப்பதுக்குள்ளே அந்த குரு தசையை சந்திக்கலாம் அதுக்கும் முன்னாடி உள்ள நட்சத்திரம் இப்போ சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் நட்சத்திரம் பிறந்திருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம் கார்த்திகை நட்சத்திரம் இல்லை ரோகிணி இல்லை மிருகசீடம் சித்திரை உத்திரம் அஸ்தம் இன்னொரு உத்திராடம் திருவோணம் அவிட்டம் இந்த நட்சத்திரம்லாம் பிறந்திருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக குரு தசையாக மிட் ஏஜில் நீங்கள் மீட் பண்ணுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாற்பதில் சந்திக்கிற மாதிரி வரும் அப்படி இருந்தால் இந்த அக்டோபர் மாதம் இந்த குரு தசையை என்ன பண்ணும் என்ன மாதிரியான பலன்களை கொடுக்கும் குருவுக்கு செகண்ட் ஹவுஸில் சனியும் கேதுவும் இருக்குது ஸோ இன்கமில் ஃபினான்ஷியல் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பண்ணி பிளாக் பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க ஃப்ளோ இருக்காது அந்த ஃபண்ட் ஃப்ளோவில் வந்து ஏதோ தடங்கல் பண்ணி தடங்கல் பண்ணி வந்துட்டு இருக்கு அது காரணம் வந்து குருவுக்கு செகண்ட் ஹவுஸில் சனியும் கேதுவும் அதே மாதிரி தசாநாதன் குரு வந்து பர்த் சார்ட்டில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கார் ரொம்ப எக்ஸலண்டாக இருக்கார் எக்ஸ்ட்ராடரியாக இருக்கார் தசை நடத்திட்டு இருக்கார் அவர் வந்து விருச்சிகளில் அவர் அவரை சுற்றி இருக்கிற கோள்கள்லாம் நல்லா இல்லைனாலும் கூட நெகட்டிவாக தான் அது ரிமூவ் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய கடன் இருக்கா கடனை ஒழிக்கும் பேங்க் லோன் வேணுமா பேங்க் லோன் கிடைக்கும் புதுசாக ஏதாவது பண்ணணுமா அது கொஞ்சம் ஹார்ட் ட்ரை பண்ணி பண்ண வைக்கும் ஒரு கல்யாணம் பண்ணணும் இல்லை ஒரு சுபகாரியங்களுக்கு பேச்சுவார்த்தை இருக்குது முடிச்சு கொடுக்கும் இப்போ குரு அக்டோபரில் அதுக்குண்டான ஒரு திட்டங்களை ப்ராசஸ் பண்ணணும் ஏன்னா குரு வந்து டிரான்சிட் ஆகிறதுக்கு ஒரு மாதம் முன்னாடி சுப ப பலன்களை வந்து அதிகாரிக்க ஆரம்பிச்சிருவார் ஸோ விருச்சிகம் வந்து தனுஷ் அவருடைய ராசிக்கு நெருங்கும் பொழுது இந்த குருவுடைய ஜாதகத்தில் வந்து குருவுடைய தசை நடக்கிறவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா சுபங்கள் பண்ணணும் ஒரு கல்யாணம் பண்ணணும் வேலை எடுக்கணும் இல்லை தொழில் பண்ணணும் வெளிநாடு போகணும் ஒரு வீடு வாங்கணும் கார் வாங்கணும் இல்லைனா படிக்க வைக்கணும் பசங்களை வந்து நல்ல ஒரு படிப்பு படிக்க வைக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணி செட்டில்மெண்ட் பண்ணி
உடனே எல்லோரும் இது படித்தா லைஃப் இருக்காது அது ஃப்யூச்சர் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி குழப்பி விட்டுட்டு கடைசியாக அந்த மாதம் முடியறதுக்குள்ளே அதே கோர்ஸை இவங்களே எல்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் அதே பண்ணிக்கும் இப்போ இனிஷியலாக சொல்லும் போது ஏன் அது கிடைக்கலன்னா அந்த குருவுக்கு பன்னெண்டில் வந்து புதனும் சுக்கரனும் கன்ஜெக்ஷன் ஆகிறதால அந்த சொல் வந்து செல்லுபடி ஆகாது அதே கிரகங்கள் இருபத்தி நாலு இருபத்தி எட்டு வந்து மறுபடியும் மாற்றம் அடையும் போது அதை ஏற்றுக்குவாங்க இதுதான் கால்குலேஷன் இதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குரு தசையில் குருவுக்கு பதினொன்றில் சூரியனும் செவ்வாயும் அக்டோபரில் ஆஃப் ஆஃப் த மந்த்தில் இருக்கும் அப்போ கவர்மெண்ட் சைடில் உள்ளவங்களுக்கு இல்லைனா வந்து பூமி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் உள்ளவங்களுக்கு பிஸ்னஸில் உள்ளவங்களுக்கு காவல்துறை சம்மந்தப்பட்ட துறையில் உள்ளவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த குரு தசை நடக்கும்பொழுது அவங்களுக்கு பர்டிகுலராக சில ப்ரொமோஷன்ஸ் கிடைக்கிறது இல்லை சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ் கிடைக்கிறது இல்லை ஒரு யோகம் மாதிரி கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கூடுதல் மரியாதை கிடைக்கிறது அப்ரிசியேஷன் கிடைக்கிறது பாராட்டு கிடைக்கிறதுலாம் பலன்கள் உண்டு ஸோ குரு தசை நடக்கிறவங்களுக்கு ஃபேமிலி இன்கம் ஹெல்த்து கொஞ்சம் ட்ரபுள் பண்ணோம் ஆனால் பாசிட்டிவான விஷயத்துக்கு ஐடியாஸை டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்க வைக்கும் எஜுகேஷனுக்கு ஃபைனலாக ஒத்து போக வைக்கும் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு குரு தசை நடக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவராக இருக்குது தயாராக இருப்பாங்க நம்ம எப்படியாவது மூவ் பண்ணிடலாம் எப்படியாவது வேறு நாட்டுக்கு போகலாம் வேறு ஒரு இடத்துல போய் நம்ம வேலை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி குரு தசை நடக்கிறவங்களுக்கு அடுத்த டிரான்சிட்ஸ் மற்ற கிரகங்கள்லாம் மாத கடைசியில் எல்லாம் ஒன்றா வந்துடும் சூரியன் பதினெட்டாம் தேதி குருவுக்கு பன்னெண்டில் வந்துடுவார் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த கவர்மெண்ட் சைடில் உள்ள டிரான்ஸ்ஃபர்க்காக காத்திருக்கீங்க நல்லா இருக்குது பிஸ்னஸ் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் மார்க்கெட்டில் ஃபண்டு ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டல்லாக தான் இருக்கும் பொருளாதாரத்தை முக்கியமாக நிர்ணயிக்கிற கிரகமான குருவுக்கு இரண்டாம் இடமான தனஸ்தானத்தில் சனியும் கேதும் இருக்கிற வைக்கும் மந்தமாக இருக்கும் ரொம்ப டல்லாக இருக்கும் குரு சேஞ்ச் ஆனால் தான் இதெல்லாம் கொஞ்சம் மாற்றத்தை காமிக்கும் அந்த அளவு தான் இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் பயணம் பண்ண போது அதனால் பெரிய முதலீடுகளோ இல்லை பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஏதாவது பண்ணுறதா இருந்தால் அதை பிளான் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் இப்போ இந்த அக்டோபரில் எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் போஸ்ட்பான் பண்ணிக்கலாம் அது டீட்டெயிலாக கொடுக்குறேன் பாருங்கள் புதன் தசை நடக்குதுன்னு வச்சுப்போம் புதன் தசை அக்டோபர் மாதம் எப்படி இருக்கும் புதனுடைய மூவ்மெண்ட் நல்லா பாருங்கள் புதன் வந்து சில லக்னங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு வந்து ரிஷப லக்னம் மிதனம் கன்னி துலாம் மகரம் கும்பத்துக்கு ஒரு செமி ஃபேவர் செமி குட் செமி பேடுன்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் பட் புதன் மறைஞ்சாலும் காசு கொடுக்கும் நல்லா இருந்தாலும் பணம் கொடுக்கும் லாபத்து இருந்தால் லாபம் கொடுக்கும் புதனுக்கு ஒரு பெரிய தன்மை என்னென்னா எந்த கிரகத்தையும் எதிர்க்காது அவர் யாரோட இருக்காரோ அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த இந்த சப்போர்ட்டிங் கேரக்டர் இந்த சினிமாவிலலாம் சப்போர்ட்டிங் கேரக்டர் மாதிரி புதன் இப்போ சுக்கரனோட சேர்ந்தால் சுக்கரனுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணும் சனியோட சேர்ந்தால் சனிக்கு போகணும் இப்போ சனி புதன் சேர்ந்தவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா அட்வொகேட்ஸாக வருவாங்க சுக்கரன் புதன் சேர்ந்தால் நல்ல நடிகராக வருவாங்க புதன் சந்திரனோட சேர்ந்தால் கற்பனா சக்தி புதன் குருவோடு சேர்ந்தால் நல்ல பெரிய மாஸ்டர் அறிவாளி புதன் சூரியனோடு சேர்ந்தால் நல்ல திங்கிங் நல்ல நாலேஜ் கெய்னிங் ஆஃப் குட் எனர்ஜிஸ் புதன் செவ்வாட சேர்ந்தால் நல்ல போர் வீரர் நல்ல ஃபைட்டிங்லாம் நல்லா வரும் அப்போ வந்து இந்த புதனை பே பேஸ் பண்ணி ஒரு தசை நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த புதன் எந்த கிரகத்தோடு இருக்கோ அந்த கிரகத்தை சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு தூண்டுகோல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அக்டோபரில் பாருங்கள் எப்படி மூமெண்ட்டாக இருக்குது இந்த புதன் சுக்கரனோட நாலாம் தேதி அக்டோபரில் ஒன்றா சேருது அதுவும் எங்கள் துலாமில் இந்த துலாமில் புதன் சுக்கரன் சேர்ந்தால் என்ன தெரியுமா மேரேஜ் லவ் ப்ரொப்போசல்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க எஸ் இந்த மாதம் கொஞ்சம் நல்ல ஹிண்ட் கிடைக்கும் நல்ல செய்தி கால் பண்ணி கொடு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒன்று ஒரு அலைன்ஸ் இருக்குது பண்ணிக்கிறீங்களா உங்களுக்கு நல்லா செட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஆடு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி இது வரைக்கும் வந்து பர்சனல் லைஃப்பில் நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் சண்டை தேவையில்லாத ஆர்கியூமெண்ட் அதெல்லாம் கொஞ்சம் சால்வ் ஆகும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் சண்டை போட்டால் கூட ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் சண்டை போட்டால் கூட சில பேருக்கு அப்போ தான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகும் இதனால தான் இப்படி பண்ணிட்டியா நான் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் போல் அது கூட கொஞ்சம் ஆர்கியூமெண்ட் வேணும் பட் ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணாலும் அது ஃபேவர் தான் ஸோ புதன் சுக்கரன் சேர்ந்து இருக்கிறது இந்த மாதத்தை புதன் தசை நடக்கிறவங்களுக்கு ஒரு புரிதல் ஒரு ஞானம் ஒரு தெளிவு சூரியன் என்ன பண்ணுறாருன்னா பதினெட்டாம் தேதி புதனோடு இணைஞ்சிருவார் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் அந்த டைமில் இருந்து செகண்ட் ஆஃபில் அவங்களுடைய பிளான் அவங்களுடைய எஜுகேஷன் அவங்களுடைய ஹையர் ஸ்டடீஸ் அவங்களுடைய அப்ராட் சான்ஸ் இதெல்லாம் புதன் சூரியனோடு சேரும் போது கொடுக்கும் மறுபடியும் புதன் சுக்கரன் குரு ஒன்றா சேருவாங்க மாத கடைசியில் இருபத்தி எட்டாம் தேதி அதுக்கு முன்னாடி புதன் முதல்ல போவார் அப்புறம்
இப்போ பூமி வந்து நீங்கள் சேல் பண்ணுமா பண்ணலாம் இந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட தேவையில்லாத ஒரு கான்ஃப்ளிக்ஸ் அதுவும் செவ்வா வந்து பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இந்த புதனுக்கு பன்னில் இருக்கிறதுனால அவங்க உங்ககிட்ட கோச்சிக்கிறது ஒரு மனஸ்தாபம் அடையிறது இதுக்கெல்லாம் சான்சஸ் இருக்குது அதை கொஞ்சம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் புதனுக்கு தேர்ட் ஹவுஸில் சனி சின்ன சின்ன ட்ராவல் கொடுக்கும் அந்த ட்ராவல் மூலமாக கெயின் கொடுக்கும் பிஸ்னஸ் கொஞ்சம் பரவாயில்ல நல்லா போகும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் வீட்டுக்கு தவிர கொஞ்சம் லக்ஸுரியான பொருள் வாங்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹெல்த் கொஞ்சம் நல்லா வேகமாக இம்ப்ரூவைஸ் ஆகும் என்ன சொல்ல போனால் லௌகீக வாழ்க்கையில் ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்கிற ஒரு மாதமாக இந்த புதன் எடுத்துக்கலாம் இந்த நான் சொல்கிற அக்டோபரில் ஏன்னா துலாமில் புதன் சுக்கரன் சேர்றது வந்து சந்தோஷங்கள் நிறைந்த காலங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து மறக்க முடியாத நினைவுகள் சொல்லக்கூடிய ஒரு தருணங்களாக சில விஷயங்கள் அமையும் இதெல்லாம் புதன் தசை நடக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபேவராக இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி புதன் எந்த லக்னங்களுக்கு ரொம்ப அன்ஃபேவராக இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா பேசிக்காக மேஷம் அண்ட் விரிச்சிக்கும் மீனம் தனுசுக்கு வந்து செமி குட் செமி பேட் எடுத்துக்கலாம் பதகாதிபதியாக வந்துடுவார் கடகம் அண்ட் சிம்மத்துக்கு வந்து நியூட்ரல் சமம் சொல்கிறோம் சம்டைம்ஸ் டூ குட் சம்டைம்ஸ் டூ பேட் பேசிக்காகவே புதன் மறைஞ்சாலும் நல்லது தான் புதன் எந்த இடத்துல தான் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா தனியாக ஒரு புதன் ஒரு ஜாதகத்தில் பத்து இல்லை பதினொன்றில் இருந்தால் ரொம்ப ஃபேவர் அதுலேயும் பத்து குடையனோட புதன் சேர்ந்துட்டாருனா அந்த ஜாதகம் தொழிலில் வந்து பெரிய கிளிக்கு பதினொன்றில் சேர்ந்தால் ரொம்ப பெரிய லக்கு மூணில் புதன் இருந்தால் நல்ல கம்யூனிகேஷன் வந்துடும் ஸோ இது பேர்ச்சாட கம்பேர் பண்ணிக்கங்க புதன் ராகுவோட சேர்ந்தால் நல்ல குறுக்கு புத்தி வரும் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லலாம் அதை அது பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கணும்னா இன்டெலிஜென்ஸ் எதிர்மறையான சிந்தனைகள் கொடுக்குறது கற்பனா சக்தியை வளர்க்குறது கேதுவோட புதன் சேர்ந்தால் நிறைய எனர்ஜி லூஸ் ஆகிடும் இன்ட்ரெஸ்ட்டே வராது சில பேர் பார்க்குறதுக்கு பேக்கு மாதிரியே இருப்பாங்க ஆனால் அந்த கேதோடு சேரும் போது புத்தி இருக்கும் ஆனால் அதை பயன்படுத்தவே மாட்டாங்க அப்ளையே பண்ண மாட்டாங்க ஸோ புதன் தேசியை வாட்ச் பண்ணுங்கள் இந்த மாதம் மோர் ஆர் லெஸ் புதன் சனி தேசை உங்களுக்கு நடந்தால் உங்கள் ராசிக்கு எப்படி இருக்கும் இப்போ இதுக்கு என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னா உங்களுக்கு சனி தேசம் நடக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இந்த சனி தேசம் பத்தொம்பது வருஷம் நடக்கும் அக்டோபர் மாதம் எப்படி இருக்கும் அக்டோபர் மாதம் சனி தேசம் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு பர்டிகுலராக இப்போ நீங்கள் எந்த ராசி ஆனால் இருக்கலாம் எந்த லக்னம் ஆனாலும் இருக்கலாம் முதல்ல பர்த் சார்ட்டில் சனி உங்கள் லக்னத்துக்கு யோகரான்றதை செக் பண்ணிக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு ரிஷப லக்னம் மிதுனம் கன்னி துலாம் மகரம் கும்பம் இதுக்கு சனி வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா பலனை கொடுக்குற கோல் இது மற்ற சைடில் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த சிம்மம் கடகமுக்கு சனி பெருசாக நல்லது செய்யல ஒரு வேளை ஜனகால ஜாதகமில் சனியுடைய ஸ்டார் பொசிஷன் சனியுடைய சேர்ந்து கோல்கள் நல்லா இருந்தால் நல்ல பலனை கொடுக்கும் சரி இந்த அக்டோபர் மாதம் என்ன பண்ணும் சனி எப்படி இருக்குது அதோடைய மூவ்மெண்ட் எப்படி இருக்குது தனுஷ் ராசியில் இந்த சனி வந்து உங்களுக்கு நட்சத்திர சாரம்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா பூராடம் சுக்கரனுடைய நட்சத்திரத்தில் கேதுவும் சனியும் இப்படி நெருக்கத்தில் இருந்து போயிட்டுருக்கு இது என்ன மாதிரியான பலன்களை கொடுக்க தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு சிலருக்கு சனி தேசியே இருக்காது அவங்க இதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எப்படி சனி தேசம் இருக்காது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போது சனியுடைய நட்சத்திரம் மூணு இருக்குது பூசம் அதுக்கடுத்தது வந்து அனுஷம் இன்னொரு நட்சத்திரம் வந்து உத்திரட்டாதி இதில் பிறந்தவங்களுக்கு பிறவியிலேருந்து ஒரு பத்தொம்பது வயசுக்குள்ளே சனி தேசம் நடக்கிற வாய்ப்பு உண்டு ஒருவேளை நீங்கள் ரேவதியில் பிறந்துட்டீங்க ஆயில்யம் கேட்டேன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சனி தேசம் வராது ஏன்னா நூறு வயசில் வரும் தோராயமாக நான் சொல்கிறேன் நூற்றி ஒரு வயசில் வரும் அப்போ அந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து யாருக்கும் பழகு சொல்கிறது இல்லை இப்போ அது மாதிரி ரேவதி கழுத்த நட்சத்திரமான அஸ்வினியில் பிறந்தவங்க கூட சனி தேச அப்மோஸ்ட் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணால் தொண்ணூறு வயசில் இருக்கும் ஸோ இந்த சனி தேசம் நடக்காதவங்க இதை ஃபாலோ பண்ண தவிர சனி தேசம் நடக்குது அப்படின்னா இந்த அக்டோபர் மாதம் எப்படி இருக்கிறது டீட்டெயிலாக பாருங்கள் சனி கேதோடு சேர்ந்துருக்கார் இல்லையா காரிய தடைகளை கொடுப்பார் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் நம்ம ஏஜ் பதி வயசு பார்ப்போம் ஒரு குழந்தையாக இருக்கார் இப்போ ஒரு பிறந்த குழந்தை வந்து ஒரு பத்து வயசு இருக்குது பூச நட்சத்திரம் இல்லை அனுஷம் இல்லை இல்லை உத்திரட்டாதீர அப்போ இந்த சனியும் கேதுவும் சேர்ந்துருக்குது என்ன பண்ண ஹெல்த் ட்ரபுள் மந்தமாக இருக்கும் படிப்பில் கவனம் கொடுக்காது இதெல்லாம் அந்த சனி கொடுக்குறது இதுலேருந்து எப்படி விடுபடுறது நான் சனிக்கு தனியாகவே ஒரு பலன் கொடுத்தேன் சனி ஆதிக்கம் கொண்டவங்களுக்கு என்னென்ன தானங்கள் பண்ணால் இந்த சனி நன்மையை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் வணங்க வேண்டிய தெய்வம் எல்லாம் அது நீங்கள் தனியாக பார்த்தா புரியும் ஸோ சனி ஒரு பத்து வயசுக்குள்ளே இருந்தால் ஹெல்த்து ப்ராப்ளமோ கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுக்காது ஒருவேளை ஒரு பத்தொம்பது இருபது இருபத்தஞ்சி இந்த ரேஞ்சில் வச்சுப்போம் இப்போ இந்த ரேஞ்சில் உங்களுக்கு சனி தேசம் நடந்துட்டுருக்குன்னா இந்த அக்டோபர் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சனிக்கு மற்ற கோள்களில் குரு பன்னெண்டில் இருக்கார் மற்ற கோள்கள்லாம் பதினொன்று பத்தில் இருக்குது ஸோ குரு பன்னெண்டில் இருக்கும்போது இந்த
இப்போ இந்த சனிக்கு பதினோராம் இடத்துல புதன் சுக்கரன் வந்து இந்த அக்டோபரில் கன்ஜக்ஷன் ஆகுது இது என்ன அட்வான்டேஜ் பண்ணணுன்னா சனிக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ஹார்ட் ட்ரை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபேவராக இருக்குது அதுக்கடுத்து சனிக்கு பதினொன்று சுக்கரன் இருக்கிறதுனால இந்த வீட்டுக்கு தேவையான சுப செலவு பண்ணணும் ஒரு பொருள் வாங்கணும் கார் வாங்கணும் இல்லை ஜுவல் வாங்கணும் இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆடம்பர பொருள் வாங்கணும்னா அது கொஞ்சம் ஃபேவராக இருக்குது சனிக்கு பத்தில் செவ்வா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் உள்ளவங்களுக்கு பூமி கட்டணும் இல்லை ஒரு பூஜை போடணும் வீடு மாற்றணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது பலன் எதிர்ப்பு பார்த்தீங்கன்னா சனிதேசம் நடக்கும்போது உங்களுக்கு அதுவும் ஃபேவராக இருக்கும் லக்னம் உங்கள் ஜன காலத்தில் லக்னம் அந்த லக்னத்துக்கு சனி யோகரா எந்த அளவுக்கு வலுவாக இருக்கார் ஷட்பலத்தை எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கார் இதெல்லாம் பார்த்து தான் இந்த சனியை வந்து மாதம் மாதம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண முடியும் அது உங்களுக்கு லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டும் கொடுத்துருக்கோம் முதல்ல உங்கள் பர்த் சார்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் உங்களுக்கு இது ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த சனி வேறு என்ன இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் பண்ணோம் இப்படி கேதுவோட நெருக்கத்தில் இருக்கிறதுனால இந்த சனியோட ஃபுல் பவரை கேது எடுத்து என்ன திட்டம் போட்டாலும் அதுக்கு பிளான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்புறம் ஹெல்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது ஃபார்ட்டி ப்ளஸில் உள்ளவங்களுக்கு இந்த முட்டி வலிக்கிறது காலில் அடிபடுறது வாகனத்தில் வந்து சில சில காய்கள் இதெல்லாம் சான்சஸ் எல்லாருக்கும் நடக்கிறதும் கிடையாது மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆளுகளுக்கு வந்து இது சான்சஸ் அப்புறம் தவறு அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறது உங்களை பழி போடுறது உங்களுக்கு தேவையில்லாமல் நீங்கள் செய்யாத கூட்டத்தெல்லாம் உங்கள் மேலே சொல்கிறது இதெல்லாமும் சனிதேசம் நடக்கிறவங்களுக்கு நடக்கிறது இப்போ இப்போ இந்த அக்டோபரில் பர்டிகுலராக இப்படி தான் இருக்குது சூழ்நிலை சூரியன் வந்து ஒரு பதினெட்டாம் தேதி அக்டோபரில் கொஞ்சம் டிரான்ஸிட் எடுக்கிறார் இந்த சூரியன் நகரும் போது என்னென்னா கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்டுக்காக ட்ரை பண்ணுறவங்க அதில் அப்ரூவல் ட்ரை பண்ணுறவங்க ப்ரொமோஷன் க்ரோத் கெயின் இதெல்லாம் எதிர்பார்க்குறவங்களுக்கு இந்த சனிதேச நடக்கிறவங்களுக்கு பாசிட்டிவாக இருக்குது இதில் இன்னும் அக்டோபரில் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கிரகமும் சனிக்கு பன்னெண்டில் வந்துடும் இப்போ தசாநாதன் சனியாக இருக்கும்போது பன்னெண்டில் எல்லா கோல்களும் வரும்போது என்ன பண்ணோன்னா நிறைய அலைச்சலை கொஞ்சம் கொடுக்கும் கொஞ்சம் பயணங்கள்லாம் பிளான் பண்ணுறீங்க தூரதேச பயணங்கள் பிளான் பண்ணுறீங்க இல்லை ஓவர்சீஸ் பிளான் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கும் பலன் கொடுக்கும் கிட்டத்தட்ட அக்டோபரில் மிட் ஆஃப் அக்டோபரில் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா ஒரு எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி அந்த ரேஞ்சில் இந்த சனி கேது அப்படியே கடக்க ஆரம்பிக்கும் கிட்டத்தட்ட மூவர் அலர்ஸ் வந்துடும் மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு வழியே காமிக்கும் ஸோ சனிதேசம் நடக்கிறவங்க அக்டோபரில் பெரிய நல்ல பலன் எதிர்பார்க்க முடியாது எல்லா ஏஜ் குரூப்லேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றங்களுக்கு உண்டான ஒரு ஸ்டெப் இனி ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் நீங்கள் வந்து இந்த ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து விடுபட்ட நிகழ்ச்சிகள் குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி வருட பலன் மாத பலன்கள் அது இல்லாமல் நியூமரோலஜி இல்லை ருத்ராட்சம் இல்லை ஜெம் ஸ்டோன்ஸை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இது மாதிரி வாஸ்து ஏகப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே நீங்கள் இந்த ஆப்பில் இருந்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நிறைய பேர் விடுபட்டவங்க மறந்தவங்க இது எனக்கு அப்லோட் ஆகலை எனக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரலன்னு நினச்சிங்கன்னா ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி பயன்பெறுங்க லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் இந்த லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் வெப்சைட்டை பயன்படுத்தி உங்களுடைய ஹாரோஸ்கோப்பை முதல்ல நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஜாதகமே இது வரைக்கும் எழுதலை திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி ஒரு கரெக்டான ஜாதகம் வேணும் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி எழுதியிருக்கோம் நாங்கள் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னாலும் கூட ஒரு தெளிவான டீட்டெயில் டீட்டெயில்னா என்னென்னா ராசி சக்கரம் நவாம்சம் தசாம்சம் இது மாதிரி சக்கரங்கள் ப்ளஸ் தசாபுத்தியுடைய ஸ்பிளிட் அதுக்கப்புறம் பேசிக்காக சில ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் உங்களுடைய நட்சத்திரத்துடைய பலன் உங்களுடைய தசையுடைய பலன் நீங்கள் என்ன யோகத்தில் பிறந்திருக்கீங்க அப்போ உங்கள் ஜாதகத்தை முதல்ல நீங்கள் பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அந்த மாதிரி உங்கள் ஜாதகத்தை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கும் சோல்மேட் மேட்சிங்க்கும் ப்ளஸ் அதை தவிர சில ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல சாம்பிள் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பயன்படுத்திங்க லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் நம்ம வந்து ஒரு புது ப்ரோக்ராமாக டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கான்செப்டில் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஐடியாவில் கொண்டு வந்திருக்கோம் என்னென்னா இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு தசை நடந்துகிட்ருக்கு இப்போ ஒரு சிலருக்கு சனி தசை நடக்கும் ராகு நடக்கும் சூரியன் சுக்ரன் சந்திரன் தசை நடக்குது பட் உங்கள் லக்னங்கள் வேறு வேறையாக இருக்கும் ராசிகள் வேறு வேறையாக இருக்கும் இப்போ ராசி பலனாக மாதானாக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க இப்போ ஒரு தசை நடக்குது அதுக்கு என்ன பலன் இருக்கும் பர்டிகுலராக அந்த தசைக்கு என்ன பலன் இருக்கும் ராசிக்கு என்ன தான் எல்லா கோல்களும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாலும் அந்த தசைக்கு மட்டும் ஒரு பவர் அதிகம் ஏன்னா அதுதான் உங்களை ரூல் பண்ணு
நீங்கள் ஒரு மேஷ லக்னம் சிம்ம லக்னம் கடக லக்னம் விருச்சிகம் தனுசு இந்த மாதிரி லக்னமாக இருந்தீங்கன்னா அந்த சூரிய தசை கொஞ்சம் ஃபேவராக இருக்கும் அதுவும் சூரியன் ஜாதகத்தில் நல்லா இருக்கணும் நல்ல இடத்துல இருக்கணும் பாசிட்டிவாக இருக்கணும் இருந்தால் இந்த சூரிய தேசம் நடந்ததுன்னா கோச்சாரத்தில் அக்டோபர் மாதம் எப்படி இருக்கும் அக்டோபரில் சூரியன் நீச்சம் அடைய போகிறார் எப்போ நீச்சம் அடைய போகிறாருன்னா எயிட்டீன்த் ஆஃப் அக்டோபர் அது வரல சூரியன் வந்து செவ்வாயோட கண்ணில் இருக்கார் கண்ணில் சூரியன் செவ்வாயோடு இருந்தார்னா என்னென்ன ஆதாயம் பூமி யோகம் வெளிநாடு யோகம் அரசாங்கம் சம்மந்தப்பட்ட உத்தரவு இல்லை அரசாங்கம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கையொப்பம் இல்லை கவர்மெண்ட் சைடில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபேவர் விசா ப்ராசஸ் ட்ரை பண்ணுறவங்களாம் விசா கிடைக்கிறது சூரிய தேசத்தில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ஃபாதர் ரிலேஷன்ஷிப்போட நிறைய கிளாஷ் ஆகும் தேவையில்லாத ஆர்கியூமெண்ட் வரும் அதுவும் கண்ணியில் சூரியன் இருக்கும்போது ஆர்கியூமெண்ட் வரும் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபாதருக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் கொஞ்சம் கொடுக்கும் மருத்துவ செலவு வைக்கும் சூரியன் செவ்வாயோட வேறு இருக்கார் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டாக பார்த்துக்கலாம் சூரிய தேசம் போது கோவம் வரும் பேசிக்காகவே அதே மாதிரி பதவி முன்னேற்றம்லாம் சூரியன் எல்லாம் கொடுக்கும் ப்ரொமோஷன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் கூடுதல் பொறுப்பு ஸோ சூரிய தேசம் அக்டோபரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கூடுதல் பொறுப்பு ப்ரொமோஷன்லாம் கிடைக்கிற சான்சஸ் நிறைய இருக்குது சூரியனுடைய வீடான சிம்மத்துலேருந்து குருவுடைய ட்ரான்ஸிட் நடக்க போகுது அடுத்த மாதம் அதுக்குண்டான ஒரு ப்ரீ இண்டிகேஷன் அக்டோபரில் கொடுக்கும் சூரியன் இன்னும் புதன் சுக்கரனோடு சேரும் போது அங்கே நீச்ச பக்கம் ராஜயோகம் அடைகிறார் அந்த இடத்துல அப்படி அடையும் போது சூரியன் இன்னும் பலம் அதிகம் அப்போது சூரிய திசை நடப்பவர்களுக்கு ஒரு மாற்றம் முன்னேற்றம் கல்வி உயர்வு ஆரோக்கியம் இடம் மாற்றம் மனசில் உள்ள கவலைகளை தீர்க்கிறது கோபம் வந்து குறைக்கிறது ஃபேமிலியில் உள்ள அந்த மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை வந்து பாசிட்டிவாக சேஞ்ச் பண்ணுறது இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு பல நல்லா இருக்குது இருந்தாலும் சூரியன் ரெண்டு விஷயத்தில் வந்து இந்த அக்டோபரில் பெருசாக அவங்களுக்கு வந்து பண்ணி கொடுக்காது அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று வந்து மேரேஜுக்கு இந்த சூரிய தசை பெரிய ஃபேவரான தசை கிடையாது அக்டோபரில் பர்டிகுலராக ஏன்னா அதோடைய நகரங்கள் அவ்வளோ சாதகமாக இல்லை ஈவன் தோ எயிட்டீன்த் துலாமில் சேர்ந்தாலும் கூட அங்கே சுக்கரனுடைய இணைஞ்சாலும் கூட செட்டாகிற மாதிரி தெரியும் பட் சூரியனுக்கு பன்னில் செவ்வாக இருக்குதா அதை கெடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் மறுபடியும் சூரியனுக்கு மூன்றாம் இடத்துல சனியும் கேதும் வரும் இந்த காம்பினேஷனும் கூட அவ்வளோ ஃபேவர் கிடையாது ஸோ எப்படி பார்த்தாலுமே அந்த திசை நடக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுடைய பொறுப்புகள் அவங்களுடைய பதவி அவங்களுடைய அதிகாரம் உயர்வு இடமாற்றம் அரசு ஆதரவு அரசு தேர்வுகளில் வந்து சக்ஸஸ் கிடைக்கிறது கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு முயற்சி பண்ணுறது கண்டுபிடிக்கிறது மருத்துவம் விஞ்ஞானம் சம்மந்தப்பட்ட கல்வி படிக்கிறது தொழில் முதலீடுகளாம் சூரிய தேசம் நடக்கிறவங்களுக்கு ஃபேவர் கிடையாது இப்போ ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு பிளான் மூவ்மெண்ட்டோ இல்லை அதுக்கான சரியான செயற்கை கிடையாது ஸோ சூரியன் உயர்வு இடமாற்றம் அரசு ஆதரவு அரசு தேர்வுகளில் வந்து சக்ஸஸ் கிடைக்கிறது கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு முயற்சி பண்ணுறது தொழில் முதலீடுகளாம் சூரிய தேசம் நடக்கிறவங்களுக்கு ஃபேவர் கிடையாது இப்போ ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு பிளான் மூவ்மெண்ட்டோ இல்லை அதுக்கான சரியான செயற்கை கிடையாது சூரியனுக்கு ஒரு வீடு தான் சூரியனுடைய தசை வந்து எல்லாருக்கும் வராது வந்தாலும் ஆறு வருஷம் மட்டும் தான் இருக்கும் ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட் இது இருக்கிறதுலேயே குறைவான திசை வந்து சூரியனுடைய திசை தான் ஸோ சூரிய திசை நடக்கும் போது உடம்பில் வந்து எனர்ஜி கம்மியாக இருந்தால் எனர்ஜி அதிகப்படுத்தும் ஹெல்த் கேர் எடுக்க வைக்கும் நல்லா பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும் அதே மாதிரி சூரியனில் கொஞ்சம் பேசிக்காக கோவம் வரும் கண் சம்மந்தப்பட்ட நோய் வரும் இருதய சம்மந்தப்பட்ட குழாய்களில் ஒரு வேளை சூரியன் சனியோடு சேர்ந்துருக்கு ராகுவோடு சேர்ந்துருக்குன்னா அது பித்ருதோஷமாக வந்துடும் சனியோடு சேர்ந்ததுனா இருதய குழாய்கள்லாம் கொஞ்சம் அடைப்பு வரும் சந்திரனோடையும் சூரியன் சேரக்கூடாது அதுவும் நல்ல பாயிண்ட் கிடையாது பர்த் சாட்டில் நான் சொல்லலாம் இப்போ ஜன காலத்தில் ஸோ சூரியனுடைய சேர்க்கை எப்படி புதனோடு சூரியன் சேர்த்து கொஞ்சம் சேஃப் இருக்கிறதுக்கு சூரியன் குருவோடு சேர்ந்தால் ஒரு ராஜயோகம் அது ஒரு மாஸ் கண்ட்ரோல் சொல்கிறோம் சூரியன் செவ்வாடு சேர்ந்தால் ஒரு தளபதி யோகம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு போர் தளபதியை வந்து தலைமை தாங்கக்கூடிய ஒரு அரசனுடைய யோகம்னு சொல்கிறது இந்த மாதிரி சூரியனுக்கு கேந்திரத்தை செவ்வா குரு இதெல்லாம் வந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய யோகம் சுய ஜாதகத்திலே பலம் அதிகம் அது ஒரு டீப் கால்குலேஷன்ஸ் தான் இப்போ உங்களுக்கு சூரிய தசை நடக்குது அப்படின்னா இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் பர்டிகுலராக ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபேவராகவும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அன்ஃபேவராக தான் இருக்குது ஸோ முதல்ல சில விஷயங்கள் தடங்களாக தெரியும் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய வேகமான அதிகரிப்பு பலன்களையும் கொடுக்கும் தசா ப்ரொடிக்ஷன்ஸை நான் ஒன் பை ஒன்னாக தனித்தனியாக கொடுக்குறேன் எப்படி கொடுக்க போகிறோன்னா சனி தசை உங்கள் ராசிக்கு அக்டோபர் மாதம் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக கொடுக்குறேன் பாருங்க சந்திர தசை அக்டோபர் மாதத்தில் சந்திர தசை நடக்கிறவங்களுக்கு எப்படி ஒரு பலன் இருக்கும் இந்த சந்திரன் மட்டும்தான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நட்சத்திரத்தை கடந்துக்கிட்டே இருக்கும் சந்திர தசை நடக்கும் போது பத்து வருஷம் நடக்கும் ரொம்ப கூர்ந்து கவனிச்சிங்கன்னா அந்த தசை யோகமாக இருக்குமா எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் முதல்ல நீங்கள் சந்திர தசை யாருக்கெல்லாம் நல்
இந்த குருவுடைய பார்வை வந்து இந்த சந்திரனுடைய வீடான கடகத்தில் விழும் இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஃபேவராக இருக்கும் ஃபினான்ஷியலாக கொஞ்சம் ஃபேவராக இருக்கும் ஒரு க்ரோத் டெவலப்மெண்ட் சேஞ்சுக்கு கொஞ்சம் ஃபேவராக இருக்குது சந்திர தசை நடக்கிறவங்களுக்கு பர்டிகுலராக ஒருவேளை நீங்கள் தனுசு ராசியாக இருந்து சந்திர தசை நடக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம் தனுசு ராசியாக இருக்கிறீங்க ஆனால் சந்திர தசை நடக்குதுன்னு சொன்னோம்னா அது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து மூலா நட்சத்திரத்தை படுத்துட்டீங்க மூலா நட்சத்திரம் பார்த்தா கேது தசை அப்புறம் சுக்கரன் சூரியன் சந்திரன் வந்துடும் அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு மிட் மிட் ஏஜில் அந்த சந்திர தசையில் இருப்பீங்க மூலா நட்சத்திரத்தில் பிறந்த அவங்களுக்கு லக்னம் ஒருவேளை அன்ஃபேவராக வந்துடுச்சு அப்போ அந்த சந்திர தசை பேட் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் ஃபுல் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் என்னோட சந்திரன் கனெக்ட் பண்ணுறதே மைண்டு தான் ஒரு ஜாதகத்தை வந்து சந்திரன் வந்து ஃபுல்லாக அந்த மைண்டை கனெக்ட் பண்ணி அதில் வந்து இந்த கன்ஃபியூஷனை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் தேவையில்லாத சிந்தனை இதெல்லாம் அந்த சந்திரன் தசையில் நடக்கும் இப்போ அக்டோபரில் இந்த மூமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா சூரியன் கொஞ்சம் சேஃப் ஸோ சூரியன் சேஃப்னால் எனர்ஜி லெவலில் நல்லா இருக்குது ஹெல்த் நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஹெல்த் ஆஸ்பெக்டில் சந்திர தசை நடக்கிறவங்களுக்கு இந்த அக்டோபர் ஓகே செவ்வாய் வந்து உங்களுக்கு சந்திரனுடைய வீட்டிலேருந்து தசை நடத்துறதுலேருந்து அவர் மூன்றாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால பலம் சகோதரர் சகோதரிகள் வழியில் ஒரு ஆதாயம் நண்பர்கள் மூலியமான ஒரு நல்ல செய்தி நண்பர்கள் மூலியமாக ஒரு ஹெல்ப் இதெல்லாம் கிடைக்கும் சந்திர தசை நடக்கிறவங்களுக்கு புதன் சுக்கரன் சேர்க்க இருக்கு இல்லையா ஒரு வெஹிக்கிள் வாங்கணும் இல்லை வீடு மாற்றணும் வீடு வீடு புக் பண்ணணும் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான லக்ஸுரியான ஐட்டம் வாங்கணும் வீட்டுக்கு தேவையான சுப நிகழ்ச்சிகளை பண்ணணுமா எஸ் பாசிட்டிவ் இது நல்லா இருக்குது ஹெல்த் வைஸ் இம்ப்ரூவைசேஷன் கொடுக்கும் சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கும் நல்லா இருக்குது விசா கிடைக்கிறதுக்கும் நல்லா இருக்குது சந்திரனில் இவ்வளோ பாசிட்டிவாக இருக்குது அக்டோபரில் பட் ஒரு ஆஸ்பெக்டில் பார்க்கும்போது இந்த சந்திர தசை நடக்கிறவங்களுக்கு என்னென்னா கேது சனி சேர்ந்துருக்கிறதுனால ஆறாவது வீட்டில் இருக்கிறதுனால கடன் வாங்கிறத குறைக்கலாம் ஒருவேளை ராசிப்படி அது நல்ல நிலமையில் இல்லைன்னு சொன்னோம்னா கடன் வாங்குறத கொஞ்சம் குறைக்கலாம் கொஞ்சம் தேவையில்லாத அந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை அவாய்ட் பண்ணலாம் அன்வான்டட் ஆர்கியூமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணலாம் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோடு கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போகலாம் ஒரு விஷயத்த ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறைக்கு மூணு முறை யோசித்து செய்யலாம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் சைட் யோசித்து பண்ண வேண்டிய சைட் ஸோ சந்திர தசை உங்களுக்கு வந்து அக்டோபர் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பத்தாண்டுகள் சந்திர தசை நடக்கும் எல்லாருக்கும் அந்த தசை நடக்காது வயசு ஒரு வேலை ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் இருக்குது ஃபிஃப்டி இருக்குது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி இருக்குதுன்னு சொன்னோம்னா உறவுகளை தேடி மனம் வந்து ரொம்ப ஏங்கும் நம்மளுடைய உறவுகள்லாம் கூட இல்லையே நம்ம பிள்ளைங்க கூட இல்லையே அவங்களாம் நல்லா இருக்கிறாங்க ஆனால் நம்மளோட இருக்க முடியலையே நம்மளால் அவங்களோட பகிர்ந்து வாழ்க்கையை வாழ முடியலன்ற ஏக்கத்தை கொடுக்கும் அந்த ஏங்கும் உணர்வு வந்து ஒரு வழி அது இந்த சந்திர தசையில் இப்போ நடக்கக்கூடிய பலனாக தெரியுது இதை தாண்டி ரொம்ப எல்டர்லி ஒரு ஒரு அறுபது ப்ளஸ் சீனியர் சிட்டிசன் அப்படி இருக்கவங்களுக்கு இந்த சந்திர தசை ரத்த சம்மந்தப்பட்ட குழாய்களில் இந்த பிளட் ப்ரெஷர் சொல்கிறது சர்க்கரை நோய் உப்பு இதெல்லாம் கொஞ்சம் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ரெகுலராக டாக்டர் செக்அப் பண்ணிக்கோங்க ஒருவேளை சந்திர தசை நடக்கும்போது சந்திரன் ராகு மற்றும் கேதோட பிறவி ஜாதகத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது தோஷம் பெறும் தோஷம்னா அந்த சந்திரன் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு அமைதியான வாழ்க்கைக்கு பதிலாக உங்களுக்கு எதிர்மறையான சில எண்ணங்களும் அதுக்குண விளைவுகளும் கொடுக்கறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது அதுலேயும் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தால் நல்லது பொதுவாகவே சந்திர தசை நடக்கும்போது நீங்கள் வந்து ஃபுல் மூண் இந்த பௌர்ணமி அணைக்கு சந்திர தரிசனம் பண்ணலாம் மெடிடேஷன் பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது அன்னைக்கு பர்டிகுலராக ஒரு சில்வர் பவுலில் பியூர் வாட்டர் நல்ல தண்ணியை வச்சு நீங்கள் விஷ் பண்ணி குடிக்கலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்ல எனர்ஜியை கொடுக்கும் இதுதான் அக்டோபர் மாதத்துக்குண்டான இந்த மூமெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது பர்டிகுலராக ஒரு தசையுடைய ஒரு தனித்தனியாக கொடுக்குறேன் எப்படி கொடுக்க போகிறோன்னா சனி தசை உங்கள் ராசிக்கு அக்டோபர் மாதம் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக கொடுக்குறேன் பாருங்கள் சுக்கர தசை சுக்கர தசை சுகங்களுக்கு சுக்கரன் பா அவனுக்கு அதிர்ஷ்டம் சுக்கர தசை இப்போ சுக்கர தசை பொதுவாக நடந்தால் எல்லாருக்கும் லக்கா எல்லாருக்கும் வாரி வாரி கொடுக்குமானா நாட் லைக் தட் ரிஷப லக்னம் துலா லக்னம் மகரம் கும்பம் மிதுனம் இல்லைனா வந்து கன்னி இந்த ஆறு லக்னங்களுக்கு தான் பேசிக்காகவே சுக்கரன் நல்ல பலனாக கொடுக்கும் கடகமுக்கு சம்டைம்ஸ் நல்லதும் செய்யும் கெட்டதும் செய்யும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது சுக்கரனுடைய பொசிஷனை பொறுத்து இருக்கு சில பேர் சுக்கர தேசையில் கடக லக்னத்துலாம் போகிறது நல்ல தொழில் பண்ணியிருக்காங்க சிம்மத்துலேயும் அப்படி தான் சிம்மத்துக்கு தொழில் கிரகமே சுக்கரன் தான் நீங்கள்
பட் சுக்கரன் வந்து மீனமுக்கு வந்து உச்சம் பெறும் மீனத்தில் உச்சம் பெறும் பட் மீன லக்னத்தில் பிறந்து சுக்கரன் ஒரு வேலை எங்கேயாவது பத்துலேயோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு பொசிஷனில் இருந்தால் அது கொஞ்சம் ரிசல்ட் அவ்வளோ கொடுக்காது ஏன்னா மீனமுக்கு சுக்கரன் எதிர்மறையாக அலசியும் தனுசுக்கும் அப்படி தான் சுக்கரன் நல்லா கவனிக்கிறோம் என்ன எப்படி இருக்கார் சுக்கரன் ஏன்னா சுக்கரன் வந்து ஒரு ஜொலிக்கும் கிரகம் ஒரு சுபர் வீட்டில் இருக்கா நல்ல கிரகத்தோடு சேர்ந்துருக்கா சுக்கரனுக்கு புதனோடு சேர தான் பெரிய ஃபேவர் மதனகோபால யோகம் ஒரு யோகம் இருக்குது பேசிக்காகவே புதனோடு சுக்கரனை சேர்ந்தால் அதிர்ஷ்டம் அதிகம் ஏன்னா புதனோட எனர்ஜி ஃபுல்லாக சுக்கரன் எடுத்துக்கும் சுக்கரனுக்கு வந்து செவ்வாயோட சேர்றது சூரியனோட சேர்றது குருவோட சேர்றதுலாம் நல்ல விஷயம் கிடையாது சனியோட சேரலாம் சனி சுக்கரன் சேர்ந்த ஜாதகங்கள்லாம் பார்த்தா பெரிய தலைவர்கள்லாம் இருப்பாங்க நல்ல பெரிய பணக்காரர்கள் தொழில் பண்ணக்கூடியவங்க நல்ல பலம் வாய்ந்தவங்களாம் இருப்பாங்க சமூகத்தில் மரியாதை உடையவங்களாம் இருப்பாங்க ஏன்னா இந்த நீங்கள் இந்த வைரத்தி வைரம் அப்படி இருக்குது பாருங்கள் நல்ல அந்த சார்கோல் இந்த ஒரு ஒரு சர்டின் ப்ரெஷரில் தான் அது டைமண்டாக மாறுது சுக்கரனும் அப்படி தான் அது வைரம் சனி வந்து அந்த கருப்பு கோல் நிலக்கரி இது இதுதான் ஒரு காம்பினேஷன் இதுக்குள்ளே அது இருக்கும் அதுக்குள்ளே இது இருக்கும் இந்த தண்ணிக்குள்ளே நெருப்பு நெருப்புக்குள்ளே தண்ணி இருக்கிற மாதிரி இப்போ சுக்கரன் சனியுடைய காம்பினேஷன் ரொம்ப பெஸ்ட்டு காம்பினேஷனாக பேசப்படுது அந்த மாதிரி உங்கள் பேர்த் சார்ட்டை இருந்தால் உங்களுக்கு சுக்கர தசை நடந்தால் சனியும் நல்லா இருக்குன்னா லக்னப்படி யோகமாக இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும் பட் அக்டோபர் மாதத்தில் சுக்கரனுக்கு என்ன லக்குனா அக்டோபர் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த புதன் சுக்கரன் ஒன்றா துலாமில் இருக்கு இல்லையா இது வரைக்கும் லவ்வே சக்ஸஸ் ஆகலாம் இந்த வாட்டி ஆகிடும் இது வரைக்கும் மேரேஜுக்கு ஒரு கை கூடல ஒரு வரனே கிடைக்கல எனக்கு நானும் கெஞ்சி குத்தாடி இத்தனை வருஷமாக காத்திருக்கேன்னா இந்த முறை அது செட் ஆகிடும் குடும்பத்தில் சுகல் சுப நிகழ்ச்சி நடக்கும் லக்ஸுரியான ஏதாவது பொருள் வாங்க வைக்கும் இந்த மாதம் அட்லீஸ்ட் நல்ல ட்ரெஸ்ஸாவது வாங்க வைக்கும் உங்ககிட்ட பணமே எல்லாம் ரொம்ப சாதாரணம் இல்லாம ஒரு துணியாவது நல்ல துணியா காஸ்ட்லியான நல்ல பிராண்ட் ஐட்டமாக வாங்க வைக்கும் யாராவது யாருகிட்ட கிஃப்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் விரும்புகிற ஒரு நபர்கிட்ட கிஃப்ட் கிடைக்கும் சுக்கரதசை நடக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் இது ஒரு கிஃப்ட் ப்ளஸ் பாயிண்ட் சுக்கரனுக்கு பன்னெண்டு செவ்வாய் இருக்கிறதுனால உறவுகள் அப்படியே ஒரு காரசாரமான ஒரு புகைமூட்டம் இருக்கும் ஆர்கியூமெண்ட் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க செவ்வாயும் சூரியனும் சுக்கரனுக்கு பன்னெண்டில் மந்தோட பிகினிங்கில் சில காரியங்கள்லாம் தடப்பட்டு தடப்பட்டு நடக்கவும் நடக்காது நடக்கும் நடக்காது இன்றைக்கி நாளைக்கு இப்படியே ஒரு மாதிரி இழுபொறியாக போகும் பதினெட்டாம் தேதி அக்டோபருக்கு மேலே சூரியன் உள்ளே வந்துடுவார் கவர்மெண்ட் செக்டரில் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபேவர் ஏதாவது ப்ராசஸ் அரசாங்கம் சம்மந்தப்பட்ட துறையில் எதிர்பார்க்குறீங்கன்னா அது கொஞ்சம் த்ரூ ஆகும் ஃபேமிலியில் நிறைய நல்ல நிகழ்ச்சி நடக்கும் நிறைய கல்யாணத்துக்கு எதாவது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற மாதிரி வரும் இல்லைனா நிறைய ஃபங்க்ஷனில் நீங்கள் போய் விருந்தோம்பல் உங்கள் சந்த சொந்தக்காரங்களாம் சந்திக்கிற மாதிரி அதெல்லாம் ஒரு சான்ஸ் நல்லா கொடுத்துரும் சனியும் கேதும் வந்து சுக்கரனுடைய வீடுகளுக்கு இரண்டு வீடுகளுக்குமே நல்ல இடத்துல நல்ல பொசிஷனில் இல்லை நல்ல டிகிரியில் மெயினாக சுக்கரனுடைய நட்சத்திரத்துலேயே இந்த சனிக்கு இது ஒன்றா இருக்கிறது ஒரு ட்ரபுள் மென்டல் ப்ரெஷர் சுக்கரனுடைய லக்னத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு கூட இது கொஞ்சம் ப்ரெஷர் தான் மைண்டு வந்து ஒரு ஃப்ரீயாக இல்லை ஏன்னா ஹெல்த்தில் ஏதோ ஒரு தேவையில்லாத ஒரு உளைச்சல் மன உளைச்சல் எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் சுக்கரன் வந்து இந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபீல்டில் உள்ளவங்க சினிமா என்டர்டெயின்மெண்டில் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் சாதகமாக இருக்குது இந்த மாதத்தில் கொஞ்சம் பேர் ஃபேமஸ் ஆகுறது ஃபேமிலியர் ஆகுது நிறைய பேருக்கு தெரிய வர்றது ஒரு புது பரிணமானத்தில் வாழ்க்கையை துவங்குறது இதெல்லாம் சுக்கரன் கொடுக்கும் புதனோட மறுபடியும் சுக்கரன் வந்து அடுத்த வீடு விரிச்சு இதில் போய் சேரும் ஸோ அக்டோபரில் சுக்கர தசை நடக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் தொழில் ரீதியாக எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஆவரேஜாக போகும் பட் பர்சனல் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸில் பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் நல்ல ஒரு சந்தோஷம் நல்ல ஒரு அந்யூன்யம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள ஆசைகள் நிறைவேறது நல்ல பொருள் யாராவது ஒருத்தர் கொடுக்குறக்கூடிய பரிசு அதனால் வரக்கூடிய மன்னமங்கள் தனித்தனியாக கொடுக்குறேன் எப்படி கொடுக்க போகிறோன்னா சனி திசை உங்கள் ராசிக்கு அக்டோபர் மாதம் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ராகு திசை அக்டோபர் மாதத்தில் ராகு திசை நடக்கிறவங்களுக்கு பர்டிகுலராக இருக்கும் சி பேசிக்காகவே நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட்டை பிடிச்சிக்கணும் ராகு திசை நடக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த மன ரீதியான ஒரு பாதிப்பு வர்றது குழப்பம் வர்றது சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்க இது பதினெட்டு வயசு தான் பையனுக்கு ஆகுது ராகு திசை எப்போ பார்த்து டிப்ரெஷனாக இருக்கான் டென்ஷனாக இருக்கான் யார்கிட்டையும் பேச மாட்டேறான் செல்லியே பார்த்துட்ருக்கான் கவனமே இல்லை அவனுக்கு படிப்பில் கவனம் இல்லை நாட்டம் இல்லை ஆர்வம் இல்லை சொல்கிற பேச கவனிக்க மாட்டேறான் பேரண்ட்ஸே எதிர்த்து பேசுகிறான் முருகத்தனமாக இருக்கான் கோவப்படுறான் இதெல்லாம் ராகு திசையில் சி ராகுவே வந்து ஒரு முரண்பாடான தன்மை விடுது யோகக்காரகன் பேர் சுய
இப்போ சனி போகிற போய் ராகுவில் விழும்பொழுது இந்த பிறவி ஜாதகத்துலேயே சனியும் ராகுவும் எங்கேயாவது சேர்ந்துருக்கு பாருங்கள் இல்லை சனி ராகுலாம் பார்வையை பதிச்சிருக்கோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ராகுக்கு நாளில் சனி வந்துட்டாருன்னா சனி பார்வை ராகுவில் பதியும் இப்போ ஜனகால ஜாதகத்தில் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த ராகு மேலே சனி பார்க்கும் போது வி ஹெல்த் ட்ரபுள் கொடுக்கறது மைண்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லாமல் பண்ணுறது அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த சூரியன் சந்திரன் செவ்வா நட்சத்திரத்தில் பிறப்பாங்க நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கார்த்திகை நட்சத்திரம் ரோஹிணி நட்சத்திரம் மிருகசீரிடம் சித்திரை உத்திரம் அஸ்தம் திருவோணம் உத்திராடம் அவிட்டம் இந்த நட்சத்திரம் பிறக்கிறவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருபது வயசில் ராகு வந்துடுவார் அதுலேயும் சூரியனில் பிறந்தா இருபது சந்திரன் செவ்வாயில் பிறந்தா பதினாலுலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகிடும் மேக்ஸிமம் ராகு தேசம் வந்துடும் ஒரு வேலை சுக்கரனுடைய நட்சத்திரம் பார்த்துருக்கீங்க பரணி இல்லைனா வந்து பூரம் பூராடம் உங்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசுலாம் அந்த ராகு கரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிடும் அப்போது ராகு திசை நடக்குதுன்னு சொன்னோம்னா பதினெட்டு வருஷம் ராகு ரூல் பண்ணோம் அந்த பதினெட்டு வருஷத்தில் இந்த பர்டிகுலர் மாதத்தில் ராகுடைய மூமெண்ட் மிதனத்தில் காற்று தத்துவ ராசியில் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மூமெண்ட்டு போயிட்டுருக்கு ராகுடைய நட்சத்திரத்திலே ராகு வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கு அதை சனி வேறு பார்த்துட்ருக்கு இப்போ இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது மோரலஸ் ராகு குரு பார்வை கிடையாது ராகுக்கு வீடு கொடுத்த புதன் வந்து பதினொன்றில் எப்போ எந்த ஆங்கிளில் பார்த்தாலுமே நீங்கள் வந்து எந்த ஏஜ் குரூப்பில் இருந்தாலுமே ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து ட்ரை பண்ணாலும் கூட டல்லாக போகும் அன்லஸ் உங்கள் பர்ச்சர் ராகு யோகமாக இருந்தால் சேஃப் இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு இருபது வயசில் வந்து ராகு திசையில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஒரு ஒரு மனசுக்கு திருப்தியான ஒரு சூழ்நிலையை உண்டாக்காது எதிர்மறையான எண்ணங்களை கொடுக்கும் சில பேருக்கு வந்து தோல்வி மனப்பான்மை கொடுக்கறது சில பேருக்கு ஓவர் எதிர்பார்ப்பு கொடுத்து அது நடக்கலைன்னு சொல்லி விரக்தி அடையாது முயற்சியை வந்து பல முறை செஞ்சவங்க கூட எனக்கு ஏன் அதிர்ஷ்டம் இல்லைன்னு கேட்குறது இதெல்லாம் இந்த ராகு திசையில் நடக்கிறது தான் அப்புறம் பேரண்ட்ஸோட இந்த இணக்கமான உறவே ராகு கொடுக்காது இன்னொன்று ஃபேமிலியில் ரெண்டு மூணு பேருக்கு ராகு திசை நடந்தால் அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு கிளாஷ் மாதிரி ஆகும் இது சில பேர் வீட்டிலலாம் பார்ப்போம் ராகு தேசம் வந்து அப்பாவுக்கு இருக்கும் மகளுக்கு இருக்கும் மகனுக்கு வந்து சனி தேசம் இருக்கும் மனைவிக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேது தேசம் இருக்கும் எல்லாமே சர்ப்பங்களாக இருக்கும் சர்ப்பங்கள்லாம் சனி அப்படி ஒரு அசுப கூட்டணியில் வந்து தசை நடத்தும் போது கூட இது ட்ரபிள் கொடுக்குது ஸோ ராகு தேசை அக்டோபர் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எந்த செக்மெண்ட்டில் பலன் எடுத்தாலும் சரி அது எஜுகேஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை ஹெல்த்துக்கு சைடாக இருக்கட்டும் பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் ஜாபாக இருக்கட்டும் இல்லை வரன் பார்க்குறீங்க கல்யாணமாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து இந்த அக்டோபரில் பிளான் தான் பண்ணுவீங்க அதுக்கு எஃபர்ட் போட்டிங்கனாலும் அதுக்கு எவ்வளோ தான் நீங்கள் ஹார்ட் ட்ரை பண்ணாலும் கூட ரிசல்ட்ஸ் வந்து லேட்டாக ஒன்று ரெண்டு அப்படி நடக்கும் பட் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்காது ஏன் அக்டோபர் அவ்வளோ ஃபேவராக இல்லைனா எந்த பிளானட்டுடைய விஷனம் வந்து அந்த ராகு மேலே இல்லை ஈவன் செவ்வாயுடைய பார்வை கூட கிடையாது மெயினாக குரு பார்க்கணும் குரு வந்து நவம்பர்லேருந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவார் ராகுவை அதுலேருந்து கொஞ்சம் ராகுடைய ரெசன் ராகுகளுக்கு வித்தியாசம் ஏற்படும் இப்போ சனியுடைய பார்வை இருக்கிறதுனாலையும் மற்ற கோள்கள் அவ்வளோ சப்போர்ட்டாக இல்லாததுனால பட் ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா புதன் சுக்கரன் ராகுக்கு அஞ்சாம் இடத்துல அதே மாதிரி அந்த ராகுக்கு வீடு கொடுத்த புதன் வந்து சேஃபான இடத்துல நல்ல ட்ராவல் பண்ணுறார் இது என்னென்னா கொஞ்சம் வித்தாய் கற்றுக்கிறவங்க எஜுகேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஓரளவுக்கு பரவாயில்லையா இருக்கு ஸோ ராகு திசை நடக்கிறவங்களுக்கு இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் நம்ம பெருசாக பலன்களை வந்து அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட்டாக சொல்கிற மாதிரி இல்லை ஒருவேளை ராகு புத்தி நடக்கு நிறைய பேர் கேட்பாங்க திசை இருக்குது புத்தி எப்படி புத்தி அதோடைய பலன் என்ன திசை தான் மெயின் திசை தான் உங்களுக்கு பிளாட்ஃபார்ம் திசை தான் ஒரு நாட்டில் நீங்கள் வசிக்கிறதுக்குள்ளான ஒரு பலன் புத்திங்கிறது அதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது நம்ம வந்து ஒரு ஏரியாவில் இருக்கோம் அந்த ஏரியாவில் தான் என்னென்ன கிடைக்குமோ அதை தான் நம்ம சாப்பிட முடியும் வாழ முடியும் அந்த காற்றை தான் சுவாசிக்க முடியும் அந்த தண்ணி தான் குடிக்க முடியும் தான் ஒரு திசைன்றது நிர்ணயிக்கும் புத்திங்கிறது அதுக்குள்ளே என்ன பெஸ்ட்டாக கிடைக்கும் இப்போ நல்ல புத்தி வருது அதில் பெஸ்ட்டாக கிடைக்கும் அதுலேயே ஒரு கெட்ட புத்தி வந்து அதில் என்ன ஃபஸ்ட்டோ அந்த ஃபஸ்ட்டு கிடைக்கும் அப்போ திசைன்றது வந்து ஒரு டோட்டல் ஏரியாவை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது புத்திங்கிறது அதுக்குள்ளே இருக்கிற பெஸ்ட் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு அப்போ ராகு திசை நடக்கிறவங்க இந்த கடந்த ஒரு எட்டு ஒம்பது மாதமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குரு பார்வை இல்லாத அந்த ராகு திசை நடத்தவங்க இதில் என்ன நடுவில் அந்த புதன் சுக்கரனை சந்திச்சவங்கலாம் கொஞ்சம் பரவாயில்ல பட் இப்போ சனி பார்வையில் ஸ்ட்ரைட்டாக ராகு இருக்குது தான் இந்த ராகுல தான் நிறைய ஸ்கின் அலர்ஜி வேறு வரும் சருமங்களில் வந்து நோய்கள் கொடுக்குறது ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறதுலாம் ஸோ இந்த அக்டோபர் மாதத்தை ரொம்ப பெருசாக சீரியஸாக எடுத்துக்க வேண்டாம் பிளான் பண்ணுங்கள் நடக்கலையாக விட்டுடுங்க கூலாக விட்டுடுங்க ஏன்னா எனிவே அடுத்த மாதம் குரு பார்வை பட்ட பிறகு அந்த ராகு சுபத்தன்மையை பெறும் நீங்கள் நினச்ச விஷயங்க
இப்போ கேது திசை நடந்துட்டுருக்குன்னு வச்சுப்போம் நல்லா டீப்பாக கவனிங்க உங்கள் பர்த்து சாட்டில் கேது திசை நடக்குது மேக்ஸிமம் கேது வந்து யார் கூடயும் சேராமல் இருக்கும் அப்படி ஒரு ஏதாவது கிரகங்களோட சேர்ந்து இருக்குது என்ன ஸ்டாரில் இருக்குது எந்த வீட்டில் சேர்ந்துருக்கு அந்த வீட்டுடைய அதிபர் நல்லா இருக்காருன்னு நீங்கள் பிளான் பண்ணி பாருங்கள் அப்படி அது பாசிட்டிவாக இருந்தால் இந்த கேது சனியோடு இப்போ ஒரே டிகிரியில் இருக்கு இல்லையா சனியும் உங்கள் ஜாதகத்தை யோகமாக இருந்தால் அந்த சனியுடைய ஃபுல் எனர்ஜியை உள் வாங்கி இந்த கேது செயல்படுத்தும் அப்போ திடீர் திடீர்னு எதிர்பார்க்காத அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும் அன்லஸ் இந்த கேது தேவையில்லாத மன உழைச்சலை தான் கொடுக்கும் ஃபஸ்ட்டு கேது பண்ணுற கெடுக்கிறது கெடுக்கிறது என்ன தெரிஞ்சுங்க இந்த ஃபேமிலி லைஃப்பில் ஆர்வத்தை குறைச்சிடும் சாமியார் மாதிரி என்ன பண்ணும் யோகா தியானம் இறைவன் இறைவனுடைய தேடுதல் பக்தி ஒரு லௌகீக வாழ்க்கையில் உள்ள ஆசைகளை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்கிறது தான் கேதோட முதல் வேலை அப்போ கேது தசை நடக்குதுன்னு சொன்னோம்னா ஒரு மனிதனுக்கு முதல் தூண்டுதல் இந்த குடும்பன்றதே ஒரு மாயை ஒரு போலி அப்படிங்கிறத தோண வைக்கும் அதுலேயும் பாருங்க சனியோடு சேர்ந்து தனுர் வீட்டில் கேது கிட்டத்தட்ட இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சன்னியாச காலம்னு சொல்லுவோம் கேது சனியோடு ட்ராவல் பண்ணும்போது இந்த வீடு வாசல்லாம் இல்லாமல் எல்லாம் விட்டுட்டு வெளியில் போகிறது சில பேர் எல்லாத்தையும் இழந்து நிற்கிறது சில பேர் வந்து இருந்த தொழில்லாம் வேண்டாம் போதும் கேது தசை வந்தால் நிறைய பேர் தொழிலை விட்டுடுவாங்க தொழிலே பண்ண முடியாது இல்லை தொழில் விட்டுறது கை விட்டுறது இல்லை விற்றுடுறது அந்த மாதிரி பலன்கள்லாம் உண்டு கேது தசை நடக்கும்போது கணவன் மனைவியில் கூட ஒரு ஈடுபாடே இருக்காது நீ ஏதாவது பண்ணிக்க என்ன என்ன எதுவும் கேட்காது என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாது என்கிட்ட ஆர்கியூ பண்ணாது இதெல்லாம் கேது தசை இப்போ கேது தசை வந்து சின்ன குழந்தைங்களுக்கு வருது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வருது இல்லைன்னா இந்த காது மூக்கு தொண்டெல்லாம் நிறைய ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுக்கும் இதெல்லாம் கேது தசையில் வர்றது தான் இப்போ கேது தசையில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா முக்கியமாக லைஃப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பத்து வருஷமாக உழைக்கிறேங்க எனக்கு வந்து ஒரு பேர் புகழே கிடையாது கேது தசை வந்து ஏழு வருஷம் இருக்கும் மொத்தம் ரூல் பண்ணுறது பட் சில பேர் அதுக்கு முன்னாடி உள்ள தசையும் கை கொடுக்கலன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது நான் இத்தனை வருஷமாக நான் உழைச்சேன் நான் நான் சில பேருக்கு ஜென்மத்திலே கேது இருக்கும் அவங்க பார்த்திங்கன்னா பேசிக்காகவே எதுவுமே ஒரு புரிஞ்சிக்காத மாதிரியே இருப்பாங்க ஆனால் ஷார்ப்பாக இருப்பாங்க ஆனால் புரிஞ்சிக்காத மாதிரியே இருப்பாங்க அப்போ கேது திசை நடக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஆண்டு எப்படி இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுன்னு பார்த்தோம்னா பெருசாக அந்த சனியுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸை கேது உள் வாங்கிறதுனால ஏற்கனவே கேது வந்து ஒரு இனாக்டிவான ஒரு டல்லான ஒரு பிளானட்டு இந்த சாட்டனோடு சேரும்போது இது சனியுடைய எனர்ஜி உள் வாங்கி செயல்படுத்தும் போது இன்னும் ஒரு மந்த நிலைமை தான் கொடுக்குது பட் நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து குரு சேர ஆரம்பித்தா கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக இருக்கும் கேதுக்கு பொசிஷன் இல்லை பிளானட்ஸ் எப்படி இருக்கும் பார்த்தா ஆன்டி கிளோக்ஸ் மூமெண்ட்ல இருக்கும் கேது குருவை நெருங்கி வந்துட்டு இருக்கார் பார்வையில் குருவை நெருங்கிட்டு இருக்கா பட் சனிக்கிட்ட இவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்கு கேதுக்கு ஒரு லெவன்த் ஹவுஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்து பார்ப்போம் கேதுக்கு பதினோராம் மீட்டில் புதன் சுக்ரன் சூரியன் இதெல்லாம் வந்து ஆஃப் ஆஃப் த மந்த்லேருந்து கன்ஜெக்ஷன் ஆகுது அது கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக இருக்கு இருந்தாலும் கேது தசை நடக்கிறவங்களுக்கு சின்ன சின்ன பலம்பு எஜுகேஷனில் கொஞ்சம் பரவாயில்ல புதன் பதினொன்றில் ஒரு ட்ரான்சிட் வேணும் ஒரு வீடு மாற்றணும் இடத்த மாற்றி பார்த்தலான்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் பரவாயில்லையா இருக்குது கேது எப்பவுமே இன்னொருத்தோடய சப்போர்ட்டில் போனால் நல்லது தனியாக முடிவெடுக்கிறத விட தண்ணிச்சா நான் இதான் பண்ண போகிறேன்னு சொல்கிறத விட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன்னு குதிக்கிறத விட யாருக்கூடியாவது ஒரு அட்வைஸை கேட்டு அவங்களோட மெர்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அவங்களோட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் சேஃப் சைட் கேது தசை நடக்கிறவங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்லைனாலும் கூட அட்லீஸ்ட் கூட சேரவங்களுடைய அதிர்ஷ்டம் மாதிரி இதுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும் இப்போ ராகு கேதுடைய தன்மையாக இது தானே அப்போது கேது தசை நடக்கிறவங்க டெஃபினட்டாக அவங்க இஷ்டத்துக்கு ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப தீவிரமாக பிளான் பண்ணாமல் யோசி யோசி பண்ணுறது நல்லது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கேது தசை கல்யாணம் பண்ணிக்காதீங்கட்டு அது கரெக்டு தான் மேக்ஸிமம் அந்த கல்யாணத்தை வந்து டிசப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்கும் உங்களுக்கு கொடுக்கும் இல்லை உங்கள் பாட்னர் உங்கள் மேலே கொடுத்துரும் இது கேது தசை பண்ணுறது வெரி ரேர் டென் பர்சன்ட் கேது தசை நடக்கிறவங்களுக்கு நல்ல பலன் கொடுக்கும் எக்ஸ்ட்ராடனரி க்ரோத் கொடுக்கும் சர்வீஸ் பண்ணுறவங்க அவங்களுடைய சேவை அவங்களோட மனப்பான்மைக்கெலாம் நல்ல க்ரோத் கொடுக்கும் ஸோ கேது இந்த அக்டோபர் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சூரியன் புதன் சுக்ரன் இந்த மூணு கோல் நல்லா இருக்குதா ஃபினான்ஷியலாக பரவாயில்ல கேது தசை நடக்குதா ஃபினான்ஷியலாக இந்த மாதம் கொஞ்சம் பரவாயில்ல எஜுகேஷனுக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது ஏன்னா புதன் பதினொன்று இல்லை சூரியன் பதினொன்றில் வர்றதுனால கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸில் கவர்மெண்ட்டில் வந்து நீங்கள் ஏதோ ஒரு பெண்டிங் இருக்குது சைன் பண்ணணும் எனக்கு அவங்க கையெழுத்து போட்டால் எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிடும்னா பரவாயில்ல வழக்குகள்லாம் கொஞ்சம் இழுக்கும் ஏன்னா கேது வந்தாலே வழக்கு வரும் அந்த வழக்கெல்லாம் ரொம்ப இழுபறியாக இருக்கும் ரொம்ப டிலே இப்போ நாளைக்கு நாளனைக்கு அப்புறம் வாய்த்தா அந்த மாதிரி போகும் கேதுக்கு பத்தில் வந்து செவ்வாய் இருக்குது இ
ஸோ செவ்வாய் தேசம் நடக்கும்போது எந்த லக்னங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபேவராக இருக்காதுன்னா மிதனம் மற்றும் கன்னி பர்த் சார்ட்டை செக் பண்ணால் தான் புரியும் இது ரெண்டுத்துக்கும் அவ்வளோ ஒன்றும் ஒத்து போகாது சிம்மம் கடகமுக்கு செவ்வாய் தேசம் ரொம்ப ஃபேவர் பட் அது நல்ல பலமாக இருக்கணும் இப்போ உங்களுக்கு செவ்வாய் தேசம் நடக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம் உதாரணத்துக்கு செவ்வாய் தேசம் நடந்துட்டு இருக்கு எந்த லக்னம் ஆனால் நீங்கள் இருக்கலாம் பலன் எப்படி இருக்கும் அக்டோபரில் எப்படி இருக்கும் செவ்வாய்க்கு ரெண்டு வீடு இருக்குது மேஷம் மற்றும் விரிச்சிக்கும் ரெண்டு வீடுகளுக்குமே கோள்களோட நகர்வு ஒன்றும் அவ்வளோ விசேஷம் கிடையாது நீங்கள் மேஷம் எடுத்தீங்கன்னா எட்டில் குரு விரிச்சிக்கம் எடுத்தீங்கன்னா ஜென்மத்தில் குரு நான் சொல்கிறது தசையை பேஸ் பண்ண கால்குலேஷன் இது ராசி பலன் கிடையாது அப்போது செவ்வாய் தசை நடந்துகிட்ருக்கு இந்த செவ்வாய் எங்கே இருக்குது எக்ஸாக்டாக அக்டோபர்லன்னா கன்னி வீட்டில் இருக்குது கன்னி வீடு செவ்வாய்க்கு உகந்ததா கிடையாது அந்த இடத்துல சூரியனோட செவ்வாய் இணையிறார் இது பாசிட்டிவான்னு கேட்டிங்கன்னா செவன்டீன்த் ஆஃப் அக்டோபர் வரைக்கும் சூரியனோட செவ்வாய் இருக்கிறது பாசிட்டிவ் ஃபேவரபிள் ஓகே செவ்வாய்க்கு எப்படி இல்லை இந்த மாதத்தில் என்னென்ன மாதிரி பலன் இருக்குது எனர்ஜி லெவல் எப்படி இருக்குது ஹெல்த் எப்படி இருக்குது சில டிஸ்டர்பன்ஸ் வரும் இருந்தாலும் நீங்கிடும் ஃபினான்ஷியலாக நல்லா இருக்குமா எஸ் ஃபினான்ஷியலாக நல்லா இருக்குது பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு கொஞ்சம் மணி ஃப்ளோ இருக்கும் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் கையில் வச்சுருப்பீங்க ஆனால் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது அது கொஞ்சம் டிலே ஆகிட்டே இருக்கும் பட் அக்டோபர் முடிஞ்சதுன்னா அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைக்கும் ஹெல்த் வைஸ் நம்ம சொல்லிட்டோம் ஃபேமிலி லைஃப் எப்படி இருக்குது செவ்வாய் தசைவங்க ஃபேமிலி லைஃப் திருமணத்துக்காக காத்துட்டீங்கன்னா இந்த மாதம் வந்து ஒரு பேச்சுவார்த்தை காரசாரமாக போகும் ரிசல்ட்டாக வராது ஒரு காரசாரமான பேச்சுவார்த்தை வரும் நெக்ஸ்ட் மந்த் அது ரிசல்ட் கொடுக்குற மாதிரி கூட வரலாம் காதல் கொஞ்சம் கசக்கும் தேவையில்லாத ஆர்கியூமெண்ட் அவாய்ட் பண்ணிக்கங்க செவ்வாய் தசை நடக்கும் பொழுது செவ்வாயில் இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் புதன் அந்த செகண்ட் ஹவுஸில் செவ்வாய்க்கு இரண்டாம் இடத்த புதன் இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொஞ்சம் ஃபேவராக இருக்குது அதுலேயும் குறிப்பாக இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மெடிசன் இது மாதிரி படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக இருக்குது ப்ரிப்பரேஷன் நல்லாயிருக்கும் பணம் கொஞ்சம் விரையம் ஆகும் செவ்வாய் தசை நடக்கிறவங்களுக்கு அதுக்கு நான்காம் இடத்த சனியுடைய சந்திப்பு இருக்கு இல்லையா இது வந்து வாகனம் வாங்குகிற ஐடியா இருந்தால் கொஞ்சம் போஸ்ட்பான் பண்ணலாம் இடம் மாற்றம் வீடு மாற்றத்தை இன்னும் கொஞ்சம் போஸ்ட்பான் பண்ணலாம் ஒரு மாதம் மாதம் தள்ளி போடலாம் அது கொஞ்சம் அட்வைசபிள் உங்களுடைய மதர் ஹெல்த்து கேர் எடுக்கணும் செவ்வாய் தேசை நடந்ததுன்னா உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுடைய ஹெல்த்தை கொஞ்சம் கேர் எடுக்கணும் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுக்கும் இப்போது செவ்வாய் தசையில் உங்களுக்கு எந்த ஏஜ் குரூப்லலாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி ஜீரோ டு டுவெண்ட்டின்னு வச்சுக்கோம் இது வந்து விளையாடும் போது கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கலாம் வெளியில் போகும்போது நெருப்பில் கரண்டில் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தால் நல்லது இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ப்ளஸில் உள்ளவங்களுக்கு நிறைய விரக்தி வரும் ஒரு ஜாப் ட்ரை பண்ணுறீங்க இன்டர்வியூ எழுதுறீங்க எக்ஸாம் எழுதுறீங்கன்னா ரிசல்ட் வரலன்னு ஸ்ட்ரெஸ் ஆக வேண்டாம் இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்கும் பட் நெக்ஸ்ட் அட்டம்ப்டில் வந்து கிளியர் பண்ணி கொடுக்கும் செவ்வாதசில் பூமி வாங்குறீங்க இல்லை பூமி கட்டுறீங்க வீடு கட்டுறீங்க இல்லை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் இருக்கிறீங்கன்னா ஓரளவுக்கு இந்த மாதம் ஃபேவர் தான் இது வரைக்கும் அட்வான்ஸ் கொடுத்து ஒன்று பண்ண முடியல வாங்க முடியல ஏதோ ஒரு தடை எடுத்துகிட்டே இருக்குன்னா எஸ் இந்த முறை அது கூட என்ன பாசிட்டிவ் சான்ஸ் இருக்குது பரபரை சொத்து விற்கணுமா விற்க முடியும் தலைமையில் உள்ளவங்களுடைய பேச்சுக்களால் நல்ல ஒரு சுமூக முடிவு கிடைக்கணும்னா கிடைக்கும் இதெல்லாம் செவ்வாய் தசை நடக்கிறவங்களும் கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக இருக்குது இந்த மாதத்தை விட அடுத்த மாதத்துலேருந்து மங்களன் சொல்லக்கூடிய இந்த செவ்வாய் திசை நடக்கிறவங்களுக்கு நிறைய சாதகமான பலன்கள் உண்டு அப்போது இந்த செவ்வாயில் இன்னும் பர்டிகுலராக டீப்பாக நம்ம பார்க்கும்போது பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்க்கு நிறைய ஹெல்ப்